。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。苏文宇虽然表面上承认了我的身份，但是我俩从来都不是什么真正的夫妻，在他的心里，也只有你一个。如今，怀着我是回不去了。其实我跟你一样，无依无靠，只能靠我自己。所以我才拼了命的想在苏家站稳脚跟。我之前对你所做的一切，不过是为了自保而已。如今我也想通了，为了一个男人跟你作对，简直蠢之又蠢。在云锦庄的时候，虽然我们关系不好，但是我不得不承认。你的确要比我强，我也想闯出自己的一片天地，放着你这样优秀的同窗不去亲近，反而处处与你作对，与我自己又有什么好处呢？李昌，我们都放下过去。原谅对方，好不好？你我有什么原谅不原谅的？不过就是合则聚，不合则散。可是我想跟你做姐妹，我也想像原香一样，所有人都喜欢你，我也想被人喜欢。我不想被人厌弃。擦擦吧，不要让人看见了。这可不像你严大小姐的作风。可是人是会变的。如今你我同入瑞园，这也是云锦庄之后的第二段缘分，我们更应该携手并进才对。我还希望有什么我不懂的地方，能得到你的指点。你我各有所长。听说苏轼这次放弃了香料，只参加织造的比试，那可是你最擅长的，何须别人的指点呀？可是香草汤，岂不是更厉害？两项都参加。李昌，你知道吗？其实我真心佩服你。你有远大的理想，我我真的挺佩服的。好了，时候也不早了，你快去陈执事那里领步吧，晚了可就领不到了。从明日起，我们各商户还有准备比试，莫要耽误了。
那你空了，急得要来找我。谢谢。还不睡啊？霓裳，这么晚去哪儿啊？我这些布还是西潮，我想今儿再去试一试。试块布哪有不潮的？这蓝潮湿热，潮气也重。我若是能做出防潮的布，岂不是更有胜算？这倒也是。我要是能有你一半的精力和心思，我就不用整日挨我娘的训了。行，你快去吧。那我先睡了。嗯，你睡吧。笨脚的，你要帮忙就帮，话那么多，走开走走开！我帮你干活，你你还数落我。哎，走。王爷，这院里忒背了，怪不得那么多年都没人住。您这是何苦啊？非非得住这儿来？院子虽然不太好，但位置却极佳。你吼什么呀？那晌午就没光了。王爷，不就是离瑞园近吗？您要是不放心霓裳姑娘，您就大大方方的住进去。反正您是督办啊，也没人敢说什么，还还特地把这阴面的院买下来干什么呀？你过来。啊？啊？过来。我问你，这里除了离瑞园近以外，还离哪里近？公路局啊。很好，然后呢？然后，哦，王爷，您是要监视公事局啊？公事局要洗货，还非得通过瑞园不可。咱们的院子吧，僻静清幽，也不打眼儿，就像黑夜里的一双眼睛一样。高悬府上，给本王盯紧了。王爷，您放心，那小子绝对跑不了。去吧。说谁？啊，没什么。嗯，你快睡吧。明儿不是还要去香料房吗？放心吧，误不了。嗯。
姐姐好，我是香草堂的霓裳。我今日要调制三款香膏，不知道姐姐们可感兴趣？我们可以切磋切磋。香草糖的东西，我们可不敢高攀。你呀、啊，还是自己做吧。嗯，不过呢，管事的说了，我们不能光顾着做自己的。捎带手也得替园子里做点事儿，要干什么活？姐姐尽管说。嗯，正好来了一批药材，就在院子里放着呢。你若有心，便去收拾一下吧。好啊，那我现在就去。这个红枣，它有点长，要在太阳底下摊开两扇啊！还有那个山药豆，哎，谢谢啊，没事儿，你真好啊！这个山药豆啊，它也是要这样。把它晾晒。哎呀，还愣着干嘛？分开晾晒。霓裳，嗯，你还在磨蹭什么呢？太阳都快下山了，还不赶紧去晒药材？我早就分开晾晒好了，都分开了？不可能！不信的话，你们自己去拿看啊。网格大小参照山药豆，就这样一筛，自然就分开了。公主殿下，公主，小的见过公主殿下。哎，他，你你是洛王殿下的侍卫？对。他人呢？好几日不见他了。我家王爷领了差事，已出府数日了。什么差事，非得他不可呀？
，说小的不值。看你能懂我到几时。两位姐姐好，哼。小菊姐姐，我这儿有润喉膏，最是滋阴润肺，对喉咙特别好，您试试。不了，谢谢。哎呀，你先闻闻看。哇，好香啊！你加了什么？感觉特别神清气爽，你可不可以教教我？好，这里面是。少在这假惺惺，跟我们套近乎。我从未得罪过你，为何你处处针对我？哟，针对你，少给自己脸上贴金了你。玉清，大早上的，你这么大火气干什么呀？你胆小惧他，我可不怕他。咱们都是选进来的，凭什么矮人家一家？啊，这种大商户什么都不用干，我们这种小门小户就什么都要干，凭什么呀？别嚷嚷了，玉清，我现在头特别疼。你没事吧？要不你先回去休息。你今天干什么？我帮你全干了。不用不用，我自己的事情自己做。我这就回去休息一下。明白，你的独门秘方嘛，好偷学了去呗。那要不我扶你回房？小心点啊！小心台阶。慢点啊！来，坐下。哎，这个我先帮你放下。来，把被子打开，然后……哎，哎呀，这个这个枕头怎么又睡实了？一点都不松软。哎，正好，昨天晾的茉莉花瓣刚好晒干了，我给你换一下来，好不好？哼，等着啊！小菊姐姐，这是我自己调制的药膏，你擦点吧，很是解乏。不敢劳驾，不敢劳驾。你，啊，你还是回去吧，要不然玉清看见又要跟你吵架了。没事儿，你拿着。姐姐昨晚可是没睡好。这眼圈都是青的，是，我最近一直都睡不好觉。要不，我去给你熬碗安神汤，喝了试试，今晚能不能睡安稳些？安神汤？嗯，这是我在西周学的方子，许多人都试过，很管用的。真的吗？不过说来的确也挺奇怪的，刚来的时候我可能压力比较大，我一直都睡不好。哎，你看。玉清还给我做了个枕头，他说是有助于睡眠的。只是后来也不知道怎么的，情况就变得越来越糟糕了。这枕头里装的是什么呀？还能是什么呀？有助于睡眠的茉莉花瓣。哎，你在这干嘛？你不会去干自己的事情吗？玉清，还不快走！走啊！你看，这些茉莉花瓣蓬松又香软，你闻闻，真香，保你今晚睡个好觉。嗯，来，我给你换上。来，我们躺一下，慢点，慢点。
大人，您看。袁大人，这是这个月的供银，请您效劳。苏公子，日后作何打算呢？我与之想好好做买卖，其余还未曾多想。<笑>如果京城里的商户都像苏公子这般，本官倒是省了不少事儿。是啊，高大人。话说起来，苏二老爷上了年纪，是时候该提拔提拔新人了。苏公子处事周全，这会长一职，非苏公子莫属啊。苏公子。还不快谢过袁大人！多谢袁大人提携，多谢高大人。<笑>苏会长客气了，如若没有什么要事，还请先回吧。那文宇便先行告退你吵，好久不见，苏公子，别来无恙啊。你吵，你可愿加入黄头会？香草堂会比现在更上一个台阶的。现在黄头会会长是我了，有袁大人提携，我不会像二叔那般对你的。恭喜苏公子了，但香草堂是小本生意，从未想过加入黄头会。但是我还要提醒你一句，这公事局干系繁杂，你还是不要参与太多为好。霓裳，我这么做都是为了你好啊！我苏公子何必为我而活？我还有事，先走了。霓裳进瑞园都好些日子了，也没碰见过当年公事局的人，也不知这次能不能查出端倪。我们午时要点名，赵执事说了，务必不能缺席。现在离午时还早，走吧。啊，你看姑娘，小琴姐姐，你这是要带我去哪儿呀？等会儿到了你就知道了，就在前边。霓裳姑娘，请进。你带我来这儿做什么呀，小琴姐？小琴姐姐。你怎么在这儿啊？这是谁家院子啊？这里当然是本王的院子了。不过呢，也是最近才刚买下的。你何时买的？大约一个月之前吧。让我猜猜，你断不会是只为了见我便提前买下这院子，一定另有隐情。你就不能装傻充愣，全当是我为了能经常见到你才买下来的？既然来了，就随便看看吧。啊，原
原来我在晚上听到的琴声真的是你弹的，我还以为是我听错了呢。我已经算过了，在这个院子里面弹琴，一共要穿过七道墙壁，两个小池塘和一处小院落，音律被层层的屏障削弱声量，除了听过我抚琴的你，应该没有人能注意得到。那若是我也没有听出来呢？你当然能听得出来，因为。是宝王专门为你弹奏。以后，我们就以琴声为号，你听到我的琴声，便吹笛应和，如何？可笛声这么小，你如何能听见？我能听到，因为是你为宝王吹奏的。最近在瑞云过得如何？一切都好，只是这瑞云可没有想象中那么简单，你知道吗？有几家入选的商户可是使了银子才能进来的。我知道。你知道？嗯、这本就是公事局谋财的门道之一，有何稀奇的？不过你放心，本王一定会。抓到他们的狐狸尾巴。殊不知在这儿能不能查到当年案子的线索，更不知从何查起。你要有耐心。这瑞园里有很多公事局的老人，一个个查，一点点扣，总能找到端倪的。可我只有不到四十日的时间了。如果可以靠这次竞标大会搬到原道场的话，那线索就会暴露出来。你可不要心急啊！嗯。哪怕岁月猖狂，眼角染风霜，都是你在。冲儿，你先回去休息吧。那、嗯。公主殿下，只有你我二人在时，不必拘礼。无一与公主殿下身份悬殊，礼仪还是必要的。无妨，本公主觉得你见多识广，拿你当朋友吧。坐吧。嗯，坐吧。好。哎，你是凡星人士？公主何出此言？听你口音啊。和本京人如出一辙。我只是小时候在凡京住过几年而已。不必掩饰了，我知道你有自己的秘密，但若你不说，本公主绝不追问。如果你有什么需要帮忙的，一定要开口。我说过了，你很对本公主的脾气。多谢公主提醒。嗯。天色也不早了，早点休息吧。公主，慢走。嗯。小鸡姐姐，来，快把汤喝了吧。哎，谢谢，谢谢你了。以后就别送汤来了。要不然玉清看见他又该不高兴了。你喝了我的汤可有好转？好多了，不过玉清他说这个……你把身体养好，玉清姐姐应该替你高兴啊。话是这么说没错
只是我担心，我跟你走得太近，玉清他会误会我的。我可没有半分与玉清对立的心思，你不必多虑。哦，对了，我去给你拿个东西，你先把汤喝了。哦，谢谢啊。不用了，不用了，玉清已经给我做了一个枕头了。他给你做的那个茉莉花枕对你效用不大，不妨用用我这个，试试呗。霓裳，谢谢啊。小菊，嗯，过来吃水果了。好，吃点水果开开胃。对了。厨房里我还给你热了粥呢，一会儿给你端过来，谢谢。哎，我发现你的气色好像好些了，是吗？你也发现了，嗯。所以一定是我做的枕头起效用了。哎，你可得赶紧打起精神来，不然怎么应付笔试啊？算了吧，我没有那些争名夺利的心思，是家里逼我来的。你倒不一样，你的药力比我强，吃的香膏也比我好，你努把力还是可以的。我呢，就应付应付，回家交差得了。胡说呀你！明明是你药力比我强，你们家名声也比我们家强。如若你能夺魁，也算是实至名归啊。就我这个身体，夜夜梦魇，白日连精神都没有，还夺魁呢，快算了。所以说，你才要好生调养，不能过于劳累了。我看呀，你这晚上的功课就别做了吧，啊。嗯，还是你心疼我。哎，那你先吃着，我去厨房给你看看粥好了没？啊，谢谢。见过小侯爷，嗯，啊行，小侯爷就小侯爷吧，你爱叫我什么就叫我什么。小侯爷来又有何贵干呀、啊？我来看看你啊，你在干嘛呢？摘药材。那我来帮你。哎，这可使不得啊！要被上头看见，我可是要被骂的。有我在，谁敢骂你？我来。这个怎么弄啊？把它摊开。然后再，哎，你去哪儿啊？我去哪儿与小侯爷有何关系？那行，你去哪儿我去哪儿。哎，你们瑞园就这么大呀？哎，霓裳，瑞园外头开了好多的海棠花，像花海一样呢。你跟我去看看吧。霓裳还有些杂活就不去了，还请小侯爷不要见怪。哎。你跟我说话偏要这么别别扭扭的吗？除非您答应别再来害我。我不放心你。有什么好不放心的？我。小侯爷的好意，霓裳心领了。在这种地方还能交到像小侯爷这么仗义的朋友，我已经觉得很幸运了。你当我是朋友？你早说嘛！我还以为你跟那些人都一样，表面上尊敬我，实际上就觉得我是个废物，瞧不起我呢。小侯爷身份尊贵，尚怕被人瞧不起，那我们这些小商人该怎么办？你说的也对啊，那算我无病呻吟，我给你认错。哎呦，不敢不敢。那走吧，咱们到前面再转转。霓裳，你过来，我有话要问你。我问你，我给小菊做的枕头呢？是不是你换了
。是啊，小菊姐姐连日梦魇，这是我给她做的枕头。你，那我做的枕头呢？我给小菊姐姐做的枕头里，除了茉莉花，还有薰衣草、芦苇粉等十几种药材。她用了几日之后，梦魇也好了大半。谁问你这个了？我问你，我给她做的枕头呢？我扔了。你扔了？且问玉清姐姐，你给她做的枕头可是只放了晒干的茉莉花瓣？当然，怎么了？可我怎么从换下来的残渣里发现，除了茉莉花瓣，还有蝉酥粉？可能姐姐不知道吧？这蝉酥粉呀、啊，除了能够镇痛消肿之外，最大的作用，便是能提神醒脑。用过之后会莫名的振奋，可这若是用在安睡枕里，便会引人梦魇不断。我，我知道，你不是有意要害他的，只是想让小菊姐姐夜里睡不好，白天精力不济，也就无法用心备选，你就会少了一个对手。但现在我将他的枕头换了，他的梦魇也好了。此事，你就当从未发生过，我也绝不会再提。等等，你当真不会再提？只要你恪守本分，真心待姐妹，我自不会再提。只是我不希望这样的事情还有下次。玉清，赵执事叫你过去一趟。小侯爷，哎呀，哎呀，我全身都好痒，好难受啊！小侯爷，不可乱抓呀，抓破了就会全身溃烂。这怎么办啊？小侯爷有三长两短，十个脑袋都不够掉的呀！我太痒了。小侯爷，您别着急，您别害怕，药马上就来了。宗太爷，您能确定是什么病吗？痒死了。看症状与天花有些相像。我家小侯爷怎么可能得天花呀？你给我放开！但小侯爷神志清醒，又无发烧与昏聩，我我也说不好是不是、啊？你们别抓着我！小侯爷别抓了！痒死我了！我们是香料房的，来送药了。还愣着干什么呀？赶紧过来啊！霓裳，你别过来！小侯爷，我得了天花，会传染给你的，你快走开！我不怕被传染。别抓了，小侯爷。小侯爷别担心。很快就会好的，那我也不让你在这儿。小侯爷，看我如此丑陋的样子。小侯爷，您可是吃了什么，用了什么？怎么好端端的会成这样？我也不知道啊。我去香料房找你，回来就这样了。药调制好了，现在就给小侯爷用上。小侯爷，来，快用药。对了，今日之事，你们一个字都不能往外讲。记住了吗？记住了，记住了。小侯爷进了这香料房，回去就发病了。难道是碰了什么东西？可别牵连上咱们。风信子。我家小侯爷怎么样了？小侯爷所生的疹子并非天花，而是花粉症。幸亏用了霓裳老板调制的药膏，再过两日就可痊愈了。啊，可吓死我了！万幸万幸，霓裳老板，这次有劳你了，多谢多谢。不用客气，所幸这次是有惊无险。哦。那也有了曾太医了，你过来，再过来一点儿。
。哎呦，我要跟你说悄悄话，又不会吃了你。元宵说：“你想用风信子制香膏，我帮你找着了，就挂在香料房的屋顶上。这事儿我谁也没告诉你。小侯爷以后莫要再碰这种花了。我知道，此事一嚷出去，你们瑞元可就不得清静了。索性绝口不提。你说，我是不是很聪明？霓裳感激你，多谢侯爷。这个情，是你欠我的。”我先记下来，以后你要还啊不负所。